எழுந்திடுக அருள் பொழியும் பலிமிலே ஒருங்கிணைவோம் கரம் குவிப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் ஒருங்கிணைவோம் கரம் குவிப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் ஆக சந்தோஷம் பெருகிடுதே அவர் சந்நிதி நுழைந்திடுவோம் நுழைந்திடுவோம் பன்னிசையோடு அவரது பீடம் சூழ்ந்திடுவோம் சூழ்ந்திடுவோம் அவரே புகழ்ந்திடுவோம் அவர் பெயர் வாழ்த்திடுவோம் அவர் நல்லவராம் அவர் வல்லவராம் அவர் அன்பே நம்மை நடத்தும் திருக்குலமே எழுந்திடுக அருள் பொழியும் பலியிலே ஒருங்கிணைவோம் கரும் குவிப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் ஒருங்கிணைவோம் கரும் குவிப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் எங்கள் அருமை குழந்தை இயேசுவே அடியோரை ஆசிர்வத்து வரவேற்க கரமிருத்து இங்கே காத்திருக்கின்றேன் ஜபத்தின் வழியாக உம்மை வாழ்த்தி வணங்க எங்களுக்கு உதவி புரியும் நீரே எங்கள் ஆண்டவர் நீரே எங்கள் மீட்பர் எங்களை பற்றி எவ்வளவோ அக்கறை அந்த அக்கறையினால் தான் எங்கள் மன்றாட்டுக்களை கேட்க எங்களோடு இருக்கின்றீர் எனவே எங்கள் குரலுக்கு சரி சாய்த்து எங்கள் கோரிக்கைகளை கருணை கூர்ந்து அளித்தருளும் வல்லமை மிக்க உமது உதவியை தாழ்ந்த உள்ளத்தோடு இறைஞ்சி கேட்கிறோம் தந்தையோடும் தூய ஆவியோடும் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி புரியும் இயேசுவே ஆமே அற்புத குழந்தை இயேசுவே அமைதியற்ற எங்கள் உள்ளங்களின் மேல் உமது கருணை கண்களை திருப்பி எழுமாறு தாழ்ந்து பணிந்து வணங்கி வேண்டுகிறோம் இரக்கமே உருவான உம் இனிய இதயம் கனிவோடு எங்கள் ஜபத்தை ஏற்று உருக்கமாக நாங்கள் வேண்டும் இந்த வரத்தை அடித்தருளுமாறு உம்மை இறைஞ்சுகின்றோம் எங்களை வாட்டி வதைக்கும் துன்ப துயரங்களையும் வேதனை சோதனைகளையும் நீக்கி உமது குழந்தை திருப்புருவத்தின் பெயரால் எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றவர்களும் அதனால் உமது ஆறுதலையும் ஆதரவையும் பெற்று தந்தையோடும் தூய் ஆவியோடும் உண்மை என்றென்றும் நாங்கள் வாழ்த்தி போற்றுவோமாக ஆமை எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தந்தை மகன் தூயாவையின் பெயராலே 
குலமாண்டவராகியேசு கிரித்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவையின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆண்டபரேசுவில் நண்பக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அற்புத குழந்தேசு நவநாள் திருப்பளிக்கு உங்கள் அனைவரையும் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றோம் இந்த திருப்பளியானது ராஜ்குமார் சங்கீதா அவருடைய கருத்துக்களின்படி குடும்பத்திற்கு தேவாசிரியர் கிடைக்கும்படியாகவும் நல்ல உடல்புல சுகம் கிடைக்கும்படியாகவும் குழந்தைகள் கல்வியிலும் பக்தியிலும் இறையானத்தில் வளரும்படியாகவும் நினைத்த காரியம் அனுகூலமாக வேண்டும்படியாகவும் செய்கின்ற வியாபாரம் தொழில் செலு தூங்கும்படியாகவும் குடும்பத்தில் அன்பு ஒற்றுமை சமாதானம் நிலவும்படியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள் ஜேம்ஸ் கருணாகரன் பிரியா அவருடைய கருத்துக்களின்படி குடும்பத்திற்கு தேவாசிரியர் கிடைக்கும்படியாகவும் நல்ல உடலுள்ள ஆன்ம சுகம் கிடைக்கும்படியாகவும் நினைத்த காரியம் அனுகூலமாக வேண்டுமென்றும் தீய சக்தியிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமென்றும் குடும்பத்தில் அன்பு ஒற்றுமை சமாதானம் நிலவும்படியாகவும் குடும்பத்தில் மறித்த மரியதாஸ் குழந்தை தரஸ் கிளாரா ஷீபா வெண்ணரசி மற்றும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களுக்காக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள் ஜார்ஜ் ஜோசப் அனிதா வெண்ணரசி அவருடைய கருத்துக்களின்படி குடும்பத்திற்கு தேவாசிரியர் கிடைத்ததற்கு நன்றியாகவும் தமிழினியா என்று இரண்டாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற வேளையிலே ஆண்டவர் அவருக்கு நல்ல உடல்வள சுகத்தை கொடுத்து நிறைவாக ஆசிர்வத்து வழிநடத்தும்படியாகவும் குடும்பத்தில் அன்பு ஒற்றுமை சமாதானம் நிலவும்படியாக கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள் ஆரோக்கியசாமி டெய்சி அவருடைய கருத்துக்களின்படி இதுவரை குடும்பத்திற்கு தேவாசிரியர் கிடைத்ததற்கு நன்றியாகவும் தொடர்ந்து தேவாசிரியர் கிடைக்கும்படியாகவும் நல்ல உடல்வள்ள ஆண்மழும் சுகம் கிடைக்கும்படியாகவும் நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு மகனுக்கு கிடைக்கும்படியாகவும் குடும்பத்தில் அன்பு ஒற்றுமை சமாதானம் நிலவும்படியாகவும் குடும்பத்தில் மறித்த சவரியார் மரிய தரஸ் சேசு அவருடைய ஆண்மலை பாற்றிக்காக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள் ஜோஸ்பின் சேவியர் அவருடைய கருத்துக்களின்படி குடும்பத்தில் மறித்த தாசில்தார் சேவியராஜ் அவருடைய ஆண்மலை பாற்றிக்காக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள் இவருடைய கருத்துக்களோடு நம்ம உடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களையும் இந்த திருப்பள்ளியிலே ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம் சகோதர சகோதரிலே இந்த திருப்பள்ளியை தகுந்த முறையிலே ஒப்பு கொடுக்க நம்முடைய குற்றம் குறைகளை எண்ணி பார்த்து மனவருந்துவோம் எல்லாமல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாமல்ல இறைவன் நம் மீது ரக்கம் வைத்து நம்முடைய குற்றங்கள் குறைகள் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து நம்மை முடிவில்லாத நிறைவாழ்வு கழைத்து செல்வாராக ஆமேன் அமைதியும் ஆகுக 
உம்மை புகழ்கின்றோம் உம்மை வாழ்த்துகின்றோம் உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை மாட்சி படுத்துகின்றோம் உமது பராமரித்து வருகிற ஆண்டவரே எங்களை நீர் எவ்வளவு அன்பு செய்தீரெனில் ஓர் அன்பு குழந்தையாக உமது திருமகனை எங்களுக்கு அளித்தீரே அவருடைய வாழ்க்கையை நாங்களும் பின்பற்றி குழந்தையை போல அன்பாகவும் நேர்மையாகவும் முயன்று நடக்க வரம் தாரும் அந்த அற்புத குழந்தையேசனுடைய பெயராலே இங்கே குழுமி இருக்கும் உமது பிள்ளைகளாக எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வேண்டுதல்களையும் கேட்டருளும் உம்மோடு தூயாவையின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிற எங்கள் ஆண்டவரும் திருமகனுமாகிய கிரித்து வழியாகவும் மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் உமது செல்வமாகிய நல்ல நீரூற்றை இவர்களுக்கு தந்தருள்வீர் எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபது இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் பதிமூன்று வரை அக்காலத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பு முழுவதும் சீன் பாலை நிலத்துக்கு வந்தது மக்கள் காதேசில் தங்கினர் மிரியாம் அங்கே இறந்து அங்கேயே அடக்கம் செய்யப்பட்டாள் அப்போது மக்கள் கூட்டமைப்புக்கு தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது அவர்கள் மூசைக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராக ஒன்று கூடினர் மக்கள் மூசையுடன் வாதாடி கூறியது ஆண்டவர் திருமுன் எங்கள் சகோதரர்கள் மாண்டபோது நாங்களும் மாண்டிருந்தால் நலமாயிருந்திருக்குமே ஆண்டவரின் சபையை 
இந்த பாலை நிலத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தது ஏன் நாங்களும் எங்கள் கால்நடைகளும் இங்கு சாக வேண்டுமன்று இந்த கொடிய இடத்துக்கு அழைத்து வர எங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியேற பண்ணினது ஏன் தானிய நிலம் அத்தி மரங்கள் திராட்சை கொடிகள் மாதுளை செடிகள் எவையுமே இங்கு இல்லை குடிப்பதற்கு தண்ணீரும் இல்லையே பின் மோசையும் ஆரோனும் சபைக்கு முன்னின்று சந்திப்பு கோடாரத்தின் நுழைவாயிலுக்கு சென்று முகங்குப்பர விழுந்தனர் ஆண்டவரின் மாச்சி அவர்களுக்கு தோன்றியது ஆண்டவர் மோசையிடம் கோலை எடுத்துக்கொள் நீயும் உன் சகோதரன் ஆரோனும் மக்கள் கூட்டமைப்பு கூடி வர செய்யுங்கள் அவர்கள் பார்வையில் பாறை தண்ணீரை தரும்படி அதனிடம் பேசுங்கள் இவ்வாறு அவர்களுக்காக பாறையிடமிருந்து நீங்கள் தண்ணீர் பெறுவீர்கள் மக்கள் கூட்டமைப்புக்கு அவர்கள் கால்நடைகளும் குடிக்க கொடுப்பீர்கள் என்றார் அவர்கள் கட்டளைப்படியே மோசை ஆண்டவர் திருமுன் நின்று கோலை எடுத்தார் மோசையும் ஆரோனும் பாறைக்கு முன்பாக சபையை ஒன்று கூட்டினர் மோசை அவர்களிடம் கழகக்காரரே இப்பொழுது கேளுங்கள் இப்பாறையிலிருந்து உங்களுக்கு தண்ணீர் வளைவ வரவழைக்க எங்களால் கூடுமா என்று கேட்டார் பின் மோசே தம் கையை ஓங்கி தம் கோளால் பாறையை இருமுறை அடித்தார் தண்ணீர் தாராளமாக வந்தது மக்கள் கூட்டமைப்பினரும் அவர்கள் கால்நடைகளும் குடித்தனர் ஆண்டவரும் மோசையிடமும் ஆரோனிடமும் இஸ்ரேல் மக்கள் பார்வையில் நான் தூயவராக விளங்கும்படி நீங்கள் என்னில் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் போனதால் இந்த சபையை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கவிருக்கும் நாட்டில் கொண்டு சேர்க்க மாட்டீர்கள் என்றார் இது மெரிபாவின் தண்ணீர் இங்குதான் இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டவரிடம் வாதாடினர் அவர் அவர்களிடையே தம்மை தூயவராக காண்பித்தார் ஆண்டோர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி Go! 
செய்தி அதிகாரம் பதினாறு இறை சொற்றொடர்கள் பதிமூன்று முதல் இருபத்தி மூன்று முடிய அக்காலத்தில் இயேசு பிளிப்பு சசரியா பகுதிக்கு சென்றார் அவர் தம் சிடரை நோக்கி மானிட மகன் யார் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலர் திருமலுக்கு யோவான் எனவும் வேறு சிலர் எளியா எனவும் மற்றும் சிலர் எரேமியா எனவும் அல்லது பிற இறைவாக்குனருள் ஒருவர் என்றும் சொல்கின்றனர் என்றானார்கள் ஆனால் நீங்கள் நான் யார் என சொல்கிறீர்கள் என்று அவர் கேட்டார் சீமோன் பேதரு மறுமொழியாக நீர் மெசியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்று உரைத்தார் அதற்கு இயேசு யோனாவின் மகனான சீமோனை 
நீ பேறு பெற்றவன் ஏனெனில் எந்த மனிதரும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை எனவே விண்ணக தந்தையில் உள்ள விண்ணகத்தில் உள்ள என் தந்தையே இதை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் எனவே நான் உனக்கு கூறுகிறேன் உன் பெயர் பேதுரு இந்த பாறையின் மேல் என் திரு அவையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளா வெண்ணரசின் திறவுகோள்களை நான் உன்னிடம் தருவேன் மண்ணுலகில் நீ தடை செய்வது விண்ணுலகிலும் தடை செய்யப்படும் மண்ணுலகில் நீ அனும அனுமதிப்பது விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் என்றார் பின்னர் தாம் மெசியா என்பதை எவரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று இயேசு சீடரிடம் கண்டிப்பாய் கூறினார் இயேசு தாம் எருசலேமுக்கு போய் மூப்பர்கள் தலைமை குருக்கள் மறைநூர் அறிஞர்கள் ஆகியோரால் பலவாறு துன்பப்படவும் கொலை செய்யப்படவும் மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுப்பப்படவும் வேண்டும் என்பதை தம் சீடருக்கு அந்நேரம் முதல் எடுத்துரைக்க தொடங்கினார் பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கடிந்து கொண்டு அண்டவரே இது வேண்டாம் இப்படி உமக்கு நடக்கவே கூடாது என்றார் ஆனால் இயேசு பேதுருவை திரும்பி பார்த்து என் கண்முன்னே நில்லாதே சாத்தானே நீ எனக்கு தடையா இருக்கிறாய் ஏனெனில் நீ கடவுளுக்கு ஏற்றவை பற்றி எண்ணாமல் மனிதருக்கு ஏற்றவை பற்றியே எண்ணுகிறாய் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்து தாயும் தந்தையுமான இறைவனில் அன்பு கூறியவர்களே இன்றைய இரண்டு வாசகத்திலும் இரண்டு சிந்தனைகளை சுட்டி காட்டுவதாக நான் பார்க்கின்றேன் முதலில் இரண்டு நபர்கள் கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவருடைய பணிக்கென அழைக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே மோசே நற்செய்தி வாசகத்திலே புனித பேதுரு இவர்கள் இருவருமே கடவுளால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் கடவுடைய பணியை அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்து செய்யக்கூடிய நபர்களாக இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் கடவுளுடைய திட்டம் அவருடைய வாழ்விலே எப்படியெல்லாம் செயல்படும் என்று சொல்லி வழிநடத்தினாலும் அவர்களுடைய வாழ்விலே சந்தேகம் வந்து விடுகிறது ஒரு விதமான கலக்கம் இந்த மனிதன் என்ற முறையிலிருந்து ஒரு விதமான கலக்கம் அவருடைய வருகின்றது என்றைய முதல் வாசகத்திலே பார்க்கின்றோம் மோசே பாறையிலே தட்டி தண்ணீரை இஸ்ரேல் மக்களுக்கு வர செய்கின்றார் அங்கே அவருக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகின்றது ஆகவே அதனால் அவர் வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டிற்கு நீ செல்ல மாட்டாய் என்று சொல்லி கடவுள் கண்டிப்பாய் கூறுகிறார் அதே போல இந்த நச்சீது வாசகத்திலே பார்க்கின்றோம் புனித பேதரு கடவுளுக்கு நெருக்கமானவர் ஒரு சாதாரண ஒரு முதிய மனிதர் நல்ல நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர் முதலிலே நான் யாரென்று இந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்ன பொழுது அவர் அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் நீர் மெசியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்று அவர் அவருடைய பாடுகள் துன்பங்கள் வரக்கூடிய நாளுக்குள்ளே நடக்கப் போகின்ற நிகழ்வுகளை பற்றி சுட்டி காட்டுகின்ற பொழுது அவருக்கு பயம் வந்து விடுறது என்னடா நம்மை இவரிடமிருந்து நம்மை பிரித்து விடுவார்களோ என்ற வேதனையில் மனிதன் என்ற முறையில் இயேசுவை கடிந்து கொள்கிறார் அதே போல இயேசுவும் புனித சீமோனை கடிந்து கொள்கிறார் நீ கடவுளுக்கு ஏற்றவை பற்றி எண்ணவில்லை மனிதருக்கு ஏற்றவை பற்றி தான் எண்ணி கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லி சீமோன் பேதருவை கடிந்து கொள்கிறார் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்விலே கடவுளுடைய திட்டம் என்பதை என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து தான் பலவாறு துன்பப்படவும் மறைநூல் அறிஞர்கள் மூப்பர்கள் இவர்களிடையே பலவாறு வேதனைப்படவும் சோதனைக்குள்ளாகப்படவும் பாடுகள் பட்டு அவர் இறக்கவும் வேண்டும் என்பதை அவர் கடவுளின் திட்டமாக அறிந்திருந்தார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலே கடவுளுடைய திட்டம் என்ன அப்படி திட்டத்தை அறிந்திருந்தாலும் கூட நாம் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோமா அல்லது சந்தேகத்தோடு இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா இன்றைக்கு நற்செய்தி வாசகத்திலே முதலிலே ஆண்டு பிரேசு கிரேசு கேள்வி எழுப்புகின்றார் நான் யார் என்று இந்த மக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் என்று சொல்லி அவர் கேள்வி எழுப்புகின்றார் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் பார்த்து அதே கேள்வியை கடவுள் நம்மிடமும் கேட்கின்றார் நான் யார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடவுள் ஒவ்வொரு விதமாக இருப்பார் ஒருவருக்கு அண்ணனாக ஒருவருக்கு தந்தையாக ஒருவருக்கு தோழனாக ஒரு நண்பனாக யாருக்கெல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ 
அப்படியெல்லாம் அவருடைய பாணியிலே கடவுளாக ஆண்டவராக இருக்கலாம் இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட நபர் அவரே தன்னை பற்றி ஆன்ம சோதனை செய்து கொள்வதற்கு அவரே தன்னை பற்றி கேள்வி எழுப்புகின்றார் அவருடைய சிடர்களிடம் இன்றைக்கி நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை பற்றி கேள்வி கேட்டு பார்க்க வேண்டும் நம்மை பற்றி இந்த சமூகம் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய அன்பியம் நம்முடைய ஊர் மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் நாம் அதற்கேற்றவாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா அவர் தெளிவாக இருந்தார் தன்னை பற்றி கேள்வி கேட்ட பொழுது அவர் தெளிவான சிந்தனையோடு இருந்தார் எவ்வாறெனில் அவர்கள் இவ்வாறெல்லாம் சுட்டி காட்டுகின்றார் நீ திருமுழுக்கு யவான் எனவும் இறைமையா எனவும் எளியா எனவும் இறைவாக்குனர் ஒருவர் எனவும் சொல்லுகின்றார்கள் என்று சொல்லி சீடர்கள் அழகாக சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக நாம் அனைவரையும் சொல்ல முடிகின்றதா சொல்ல முயற்சிக்கின்றார்களா கடவுளுடைய பணியை செய்கின்ற பொழுது அல்லது கடவுளுக்கு உகந்தவாறு வாழ்கின்ற பொழுது நாம் அனைவரையும் அப்படி சொல்லுகின்றார்களா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து யார் என தெரிந்திருந்தார் அதனால் தான் அவரால் கேள்வி கேட்க முடிந்தது மீண்டும் தன்னை பற்றி ஒரு முழுமையான தெளிவு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து அதே கேள்வியை கேட்கின்றார் இந்த ஒரு பாடல் அழகாக நம்முடைய திரைப்பட பாடலே வரும் நான் யார் நீ யார் நான் யார் நாளும் தெரிந்தவர் யார் யார் என்று சொல்லி அழகாக இந்த பாடலிலே வரும் அதே போல உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் இந்த உலகத்தில் போராடலா நீ வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் எனக்கு தன்னை பற்றி அறிவு என்பது நம்முடைய குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் மற்றவர்களை பற்றி விமரிசையாக புறங்கூறுவதும் இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்குவதும் புரணி பேசுவதும் வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மளை பற்றிய முழு அறிவு நம்மளிடையே இருக்கிறதா ஆகவே தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மற்றவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் முதலில் உன் கண்ணில் இருக்கிற மரக்கட்டை எடுத்து விடு பிறகு மற்றவருடைய கண்களில் இருக்கக்கூடிய துரும்பை எடுக்க நீ முயற்சி செய் என்று சொல்லி சுட்டி காட்டுகின்றார் இன்றைக்கு நம்மளை நாமே பற்றிய ஒரு தெளிவான அறிவு நம்மிடம் ஒரு தெளிவு இருக்கிறதா ஒரு புரிதல் இருக்கிறதா நம்மை ஆமே என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட கடவுளே தன்னை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்வதற்கு தன்னையே ஆத்ம சோதனை செய்து தன்னுடைய சிடர்களிடம் தெளிவுகளை பெற்றுக்கொண்டார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி இருக்கின்றோம் நம்மை பற்றி முழுமையாக அறிவு இருக்கிறதா அதே போல் கடவுளுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆண்ட விரேசு கரிசு தயாராக இருக்கின்றார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலே நமது கடவுளுடைய திட்டம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு எதிராக செல்கின்ற பொழுது கண்டிப்பாக சீமோன் பெதிர்வை சுட்டி காட்டி திட்டியது போல அப்பாலை போ சாத்தானே என்று சொல்லி அவரை திட்டுவார் இதே முதல் வாசகத்திலே மோசே வாக்களிக்கப்பட்ட வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டிற்கு நீ செல்லவே மாட்டாய் என்பது போல நம்மையும் அவ்வாறு சுட்டி காட்டுவார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலே கடவுளுடைய திட்டம் என்ன என்று முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக நான் யார் என்ற தெளிவு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேண்டும் அப்படி தெளிவில்லாத பொழுது தெளிவை பெற்று கொள்ள கடவுளிடம் தொடர்ந்து மண்டாடுவோம் இன்றைக்கு நான் யார் என்பதையும் கடவுளுடைய திட்டம் என்ன என்பதையும் கடவுள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துவார் அதற்கான வரும் மின்னி இந்த திருப்பள்ளியிலே இணைவோம் அன்பிக்கேயம்மை அர்ப்பணித்தோம் அனைத்தும் பகிந்தே வாடுவோம் அன்பிக்கேயம்மை அர்ப்பணித்தோம் அனைத்தும் பகிந்தே வாழ்வோம் இதுவே காணிக்கை இதுவே காணிக்கை இதுவே காணிக்கை இதுவே எமது காணிக்கை உமது ஆவியால் புனிதமாக வேண்டும் இதனால் அகிலமே வாழ்வின் பாதையை இன்றை காண வேண்டும் எங்கள் உழைப்பின் பயன்களும் நிலத்தின் கோடைகளும் உமக்கு புகழ் தர உலகம் உயர்ந்திட அன்புக்குரியவருடைய நீங்களும் நானும் இணைந்து ஒப்பிடுகிற 
அற்புத குழந்தை இயேசனுடைய இந்த மாதத்தின் முதல் நவநாள் திருப்படியானது எல்லாமல்ல வானகு தந்தைக்கு ஏற்புடையதாக இருக்குமாறு ஜுவிப்போம் ஆண்டவர் தமது பேரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை நனைத்து நலனுக்காகவும் மது கை நின்று இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரே எங்கள் உழைப்புக்கும் வாழ்வனை திருக்கும் அடையாளமாக நாங்கள் உமது பீடத்திலே கொண்டுவருமி காணிக்கையை ஏற்றருளும் உமது திருமகனுடைய உடலாகும் இரத்தமாக இவைகளை மாற்றும் உமது பேரன்பு எங்களை உமக்கு மிகவும் உகந்த பிள்ளைகளாக மாற்றுவதாக எங்கள் ஆண்டவராகி கிரித்து வழியாகவும் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் வாழும் எல்லாமல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் எங்கள் உள்ளங்களை இன்று நேர் மகிழ்ச்சியால் நிரப்புகின்ற ஏனெனில் எங்கள் ஆண்டவராகி கிருசு விளங்கும் அதன்பை நாங்கள் அறிந்துள்ளோம் உமது மாட்சிமையை யாரும் என்றும் கண்டதே இல்லை ஏனினும் எம்மில் ஒருவராகவரை காண்கின்றோம் காலங்களுக்கெல்லாம் முன்பே கிறிஸ்துவமது திருமகன் இருப்பினும் காலத்திற்குட்பட்டு இப்போது அவர் எம்மிடைய குழந்தையாக வந்துள்ளார் எல்லாவற்றையும் தன்பால் இழுக்கவும் படைப்புகளுடைய ஒற்றுமையை புதுப்பிக்கவும் நாடிழந்து அழையும் மனுக்குளத்தை வானரசருக்கு அழைத்து செல்லவும் எம்மிடையே அவர் குழந்தையாக வந்துள்ளார் ஆகவே வானக தூதர் புனிதர் அனைவரோடு நாங்களும் சேர்ந்து உமது பெருமையை மகிழ்ச்சியோடு என்றென்றும் வாழ்த்தி பாடுவதாவது
ஆண்டவரே நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திருக்கும் ஊற்று ஆகவே உமது தூய ஆவையை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மையாக்க வேண்டும் என மென்று ஆடுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிரைத்தவின் திரு உடலும் திரு ரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுபணவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் ஏன் சரீரம் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தி அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய இரத்தத்தின் கிண்ணம் ஏது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் ஏதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் ஆண்டவரை நாங்கள் கிரித்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் கூர்ந்து வாழ்வரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஓம் திருமுன் இன்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்த உடனைகளை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்குள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆகவே ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் மது திரு அவை நினைவுகூர்ந்தளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆய தாமஸ் பால்சாமி எல்லா திருளினர் ஆகிய அனைவரோடும் மது திரு அவை அன்பில் நிறைவுறச் செய்தளும் மேலும் உய்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் 
இறந்தோர் அனைவரையும் குறிப்பாக இத்திருப்பள்ளியிலே நினைவு கூர்ந்து ஜபிக்கின்ற அத்துணை ஆன்மாக்களையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக வழியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இறக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணை தாயான புனித மணியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நினைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமுருள உம்மை மண்டாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழு மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு ஒரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை தந்தையின் படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் அனைவருமே துணிந்து பாடுவோ விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் தந்தை உமது பெயர் தூயது என போற்று பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியோம் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதீயும் தீயோனிடமிருந்து எங்களை விடுவித்தருளோ ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் ஏ மீட்பராக சுக்கரத்தின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றுமோமதே ஆண்டவராகி இயேசு குறைத்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறே ஏன் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று முடித்திரு தூதர்களுக்கு முடிந்தீரே எங்களுடைய குற்றங்கள் குறைகள் பாவங்களை பாராமல் ஓமது திரு அவை நம்பிக்கையை மட்டுமே கண்ணோக்கி ஓமது திருவுளத்திற்கு ஏற்பதற்கு அமைதி ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அற்புத குழந்தையை சுதர்கிற அமைதி மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்து கொள்வோ
உலகின் பாவம் அனைத்தும் போக்கும் இறைவனின் திருச்செம்மரி இது இறைவனின் செம்பரி இவரே உலகினரின் குற்றங்களையும் குறைகளையும் பாவங்களையும் போக்குபவர் அவரை அறிந்து அவரை அன்பு செய்வதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை தூண்டி எழுப்பதற்காக திருவிருந்தாக வருகிறார் இவருடைய விருந்துக்கு அழைப்பு பெற்றிருக்கிற பங்கேற்க வந்திருக்கிற நாம் எல்லோருமே பேரு பெற்றவர்களே ஆண்டவரே நீரின் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியேற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் ஒரு நாளும் உனை மறவா திருநாள் தினம் வேண்டும் அருள் தேடும் என் விழிகளுக்கு கருணை மழை வேண்டும் ஒரு நாளும் உனை மறவா திருநாள் தினம் வேண்டும் அருள் தேடும் என் வீடுகளுக்கு கருணை மழை வேண்டும் இயேசுவே வாருமே இயேசுவே வாருமே இயேசுவே எந்த நேசரே என்னோடு பேசுவாருமே எந்த நேசரே என்னோடு பேசுவாருமே ஒரு நாளும் உனை மறவா திருநாள் தினம் வேண்டும் அருள் தேடும் என் வீடுகளுக்கு கருணை மழை வேண்டும்
நம்பிக்கையில் வாழ சென்று வாரங்கள் திருப்படி நிறைவேறிற்று நன்றி 